娱乐圈乐事准时更。大家好，这里是新闻大白话。点击订阅，用最浅显易懂的话播报最精彩的娱乐资讯。娱乐圈本就是个大染缸，很多原本清纯的玉女为了上位，手段层出不穷。而女明星和富豪之间的关系是娱乐圈亘古不变的话题，他们之间何谈真爱？有的不过是一场交易罢了。有多少辣手摧残的富豪，就有多少飞蛾扑火的女明星。接下来，我们一起来盘点娱乐圈那些和富豪纠缠不清的女星。一，林青霞。二零一八年，台湾媒体爆料，林青霞跟富商老公邢礼元已经离婚。林青霞拿到二十亿人民币的赡养费，已经悄然恢复了单身。而这个爆料的人是圈内某大牌女星，这位女星跟林青霞关系匪浅。也是圈中的资历较老的女星，她说的话可信度还是蛮高的。该大牌明星还透露说，林青霞离婚是因为前夫邢丽媛在外面包养了小三，还有一个私生子，林青霞接受不了才选择了离婚。林青霞一九九四年嫁给了商人邢丽媛之后，就淡出娱乐圈，全身心照顾家庭。当时两人的婚礼是在美国旧金山举行，算是一场盛大的世纪婚礼。当时林青霞四十岁，邢丽媛四十五岁。邢丽媛有个前妻叫张天爱，两人生有一个女儿叫邢佳倩。两人离婚后，邢佳倩跟爸爸生活。顺便一提，邢佳倩在林青霞结婚时还充当了花童。一般情况下，嫁入豪门总是要面临传宗接代这样的事情，即便是传奇女神林青霞也不例外。即便生头胎已经是高龄产妇。林青霞依然毫无畏惧地继续怀孕。二零零一年，以四十七岁的高龄生下了第二个女儿，邢妍爱。令人没想到的是，邢丽媛这个受过高等教育的男士，居然也有了重男轻女这样的念头。邢丽媛家大业大，希望可以有儿子来继承家业，但是前妻张天爱和林青霞都给她生女儿，加上长期各方的爆料，让夫妻双方的感情愈加不牢靠。二零一四年。林青霞还曾获老公邢丽媛赠得的一套十一亿的别墅豪宅，当时应该只是为了抚慰妻子的心。二林志玲，二零零五年，林志玲拍摄广告发生意外，被紧急送往医院救治。就在这时，很多无良媒体制造谣言，这让身体虚弱的林志玲根本无力回应。更让人寒心的是，作为男友的言承旭此时并没有站出来维护女友，反而和她分了手。在林志玲住院期间，身价百亿的卫浴王子邱世凯来医院看望，博取了林志玲的好感，和她谈起了恋爱。此时，林志玲的豪门路终于走上了正轨，可这一段感情却在八年后渐渐消失了。而在这段感情存续期间，富士康的老板大富豪郭台铭频繁请林志玲参加年会，虽然年龄相差二十几岁，郭总还是亲自上场与她亲密热舞。很快。两人传出了绯闻，而林志玲的老板洪伟明在回应绯闻时，还故意使用含糊的字眼，让两人的关系一度陷入迷云。后来，郭台铭娶了与林志玲同龄的舞蹈老师作为第二任妻子，这段风靡一时的林郭绯闻才告一段落。二零二一年，有媒体爆出林志玲的疑似陪酒照，照片中林志玲和一位富商看上去举止亲密，该行为引发了不少的网友争议。细看发现，其实所爆出的陪酒照是林志玲十年前的丑闻，如今不过是旧事重提。爆料说，林志玲的陪酒价格高达一千万，网友同时还爆出了一张明星陪酒价格表，从表上可以看到林志玲的价格最高，高达一百万港币，和当时的二三线明星比起来，差不多高出了一倍。价格表一爆出，就有网友表示鬼圈太乱了。看来的确是有不少人被这张价格表震惊到，但是也有网友表示，不知道这张价格表的真假，还是不要随意猜测。三，王祖贤，电影《倩女幽魂》里的美艳女鬼聂小倩，是很多人都忘不掉的身影。而说起她，最为人熟知的感情，就是与歌手齐秦的那段孽缘。当时他们都处于拼搏的年纪，一个在台湾，一个在香港。自此就开始了不可避免的异地恋。尽管聚少离多，可这对小情侣还是爱得火热。只是承载了万般光鲜的爱情，注定会受到无数人的关注与舆论。他们仿佛时时刻刻在镁光灯下谈恋爱。
，稍有风吹草动就会掀起波澜。后来为了转移大壮的注意，齐秦与王祖贤商量，用假分手的方法来摆脱这段恋情的关注度。哪成想，因为烟雾弹放太多，再加上双方父母的反对以及久久的分离状态，两人竟真的分手了。与齐秦分手后，王祖贤曾一度失落不已。也就是在这个时候，一直追求她，如同一个护花使者般的香港富豪林建岳，就这样走入了他的心中。王祖贤与林建岳在一起时，林建岳已有家室，所以他被扣上小三的名头，媒体更是抨击他为拜金女。可王祖贤一直沉迷在林建岳的温柔中。对他说的与妻子分居之后才和自己交往的事情深信不疑，直到其母登报大骂王祖贤的时候，林建岳的缄默，才真正让他看清了这个男人的真面目。而且，也就是因为林母的这一句话，让王祖贤的玉女形象瞬间崩塌。面对这种无法为自己辩解的绝望，王祖贤只能远赴加拿大疗伤。值得一提的是，之前与王祖贤爱得火热的时候。林建岳曾大手一挥，送他一套上千万的豪宅，但其实林建岳当年送这套房子的时候，只付了百分之三十的首付，其余的高额房贷是需要王祖贤自己还的。四肖强，一九九二年，在拍摄《爱在星光灿烂时》，被导演何东兴一顿指责，肖强感觉很是委屈，但又不敢得罪导演，不仅赔礼道歉，还在夜晚给导演送去温暖的关怀。长得漂亮的人身边从来都是不缺男人的。在辞别的何东兴之后不久，肖强就认识了台湾富豪曹新成。此时的曹新成已经四十多岁，更是台湾很有名气的电子大亨，妥妥的人生赢家。而肖强还是一个混迹娱乐圈的小明星，因此不久之后面对曹新成的主动示好，这位台湾第一美女沦陷了。两人在一起之后，萧强对于曹星辰几乎是予取予求，曹星辰也很满意萧强的态度，因此一出手就送了他价值上亿新台币的房产和金卡。除此之外，曹星辰还约定每年给萧强三千万新台币，因此两人就默契地建立起了一种契约关系。但是在不久之后，曹星辰可能觉得新鲜劲儿过了，因此两人也就分道扬镳了。在一九九八年，因为和陈俊生一起合作了电视剧《燕双飞》，绝代双骄，两人传出了绯闻，但两人最终还是无疾而终。直到二零零一年，萧强又结识了台湾建筑行业大佬林金龙。尽管林金龙长得十分魁梧雄壮，满脸横肉，但是萧强曾经一度想要嫁给林金龙。这不光是因为林金龙很有钱，而且他还对萧强很好，送豪宅，花几百万为他装修。还每年给萧强八千万钱台币的零花钱，但可惜的是，这段感情最终还是无疾而终了。与林金龙分道扬镳之后，萧强接下来又代言了台湾某公司总经理黄孔祥的精品店，两人日久生情了，甚至有时候情谊上头，还被记者拍到了在公共场合亲热。刚被记者拍到和黄孔祥的私密照，没多久，萧强又被爆料插足台湾广告才子范可清和崔台晶的婚事。导致二人分手。面对种种绯闻，萧强认为这是因为观众喜欢自己，关注自己，言语之中对绯闻多充满了骄傲。五，沈石华，在那个影视剧年代，二十岁的她就已经成了中式最出色的女演员，而且演出的《春城无处不飞花》这一部获得了非常高的荣誉与称赞。在一九八零年，她又获得了一个金马奖最佳女配角。事业可以说是起点非常高，让很多人都羡慕他。但一切来得快也去得快。正当他爆红爆紫的时候，却传出他与某董事会的富商未婚产女，而且生下一个女儿，几乎毁掉了他全部事业。在与富商秘密产女之后，沈世华丢掉了自己的全部工作机会。最可惜的是，因为生了一个女儿，他也慢慢被富豪给忘掉。直到最后，母女在一起生活。就连孩子的户口与正常的家庭都不能拥有，最后还被富商提出要验孩子 DNA 的要求。可以说，当时年轻漂亮的沈世华是被抛弃了之后，还惨遭富豪羞辱了一番。但奈何一切已经无法回头。在事后的采访之中，沈世华形容自己在最困难的时候一度想带着自己的孩子放弃生命，但事后的八年里。
，他为了孩子的教育费与户籍等问题一直奔波，最终才获得了法院判决的抚养费。前面的人生路走错了之后的沈世华也表示，自己后来才明白，富商就是想要借胎生子，对自己根本不是真爱，更不是什么真感情。六，关之琳。一九九三年，关之琳在香港圣玛丽医院从体内取出两颗球的新闻引爆全网。知情人士信誓旦旦称，这是关之琳为了和李嘉欣争宠与刘伦雄玩的互动游戏。一夜之间，将关之琳从女神神坛拉下，而这也变成关之琳演艺生涯甩不开的污点。传闻说，当时刘伦雄跑去探班《笑傲江湖》，一眼便被关之琳勾去魂，当即抛下身边的李嘉欣，对他猛献殷勤。微博美人一笑，刘銮雄不仅买下千万豪宅，双手奉给关之琳，珠宝以及奢侈品更是纷至沓来。关之琳也成功从落魄千金摇身一变为千万富翁。在刘銮雄之前，关之琳还曾为钱经历过一段失败的婚姻。当时的她为偿还家中债务，一天二十四小时几乎泡在片场。就在这个紧要关头，王国晶的出现解决了关之琳的燃眉之急。对方不仅替她偿还所有债务，还动用超能力将她捧为公主。刚成年的关之琳哪见过这种阵仗，当即缴械投降，不顾父亲阻拦，也要嫁给这个大她一轮的男人。两人前脚刚结婚，王国晶后脚就露出真面目，不仅夜不归宿，到处寻花问柳，更是不将关之琳这个正牌妻子放在眼里。年轻气盛的她当即提出离婚，还顺势卷走她一半财产。离婚后的他彻底看开，从刘銮雄手上套走千万房产后，他又将目光投向富商陈泰明，两人成双入对，宛若恩爱情侣，丝毫不顾陈泰明霸气的感受。谁料陈泰明也靠不住，恢复单身后也没将关之琳的二房之位扶正，关之琳也不甘受辱，直接在采访中甩出与陈泰明离婚的劲爆消息。一九八五年，关之琳与香港地产大亨王清伟相识。为紧紧抓住这个金龟老婿，关之琳不顾马清伟有富之夫的身份，三下五除二将他拿下。当时马清伟家中的正妻小青陈美琪早已身怀六甲，为逼走陈美琪，关之琳可谓无所不用其极。陈美琪盛怒之下失去了孩子，而且还失去了生育能力。在关之琳步步紧逼的攻势下，陈美琪无奈认栽，与马清伟离婚。但马清伟并没如关之琳所愿将他转正。反而扭头与年轻小空姐再婚，与马清伟分手仅一年，关之琳就将猎物目标定为向华强。两人因戏生情，在片场偷偷做起剧组夫妻。但向太陈兰一向不是省油的灯，他听到风声后立即出手阻拦。几次勇攀豪门不成，关之琳彻底放弃这一念头。女明星，作为当今社会的焦点人物，成为很多人心中的女神。也成为很多美好的记忆。他们的人生真的完美吗？有的女明星嫁入豪门，有的却沦为富豪的泄欲工具，说来也是让人不禁唏嘘。一边是众星捧月般的荣光，另一边却藏着很多的黑暗。娱乐圈本就是个大染缸，很多原本清纯的玉女，为了上位，手段层出不穷。而女明星和富豪之间的关系。是娱乐圈亘古不变的话题，他们之间和谈真爱，有的不过是一场交易罢了。有多少辣手摧花的富豪，就有多少飞蛾扑火的女明星。接下来，我们一起来盘点娱乐圈那些和富豪纠缠不清的女星。一、林青霞。二零一八年，台湾媒体爆料，林青霞跟富商老公邢礼元已经离婚，林青霞拿到二十亿人民币的赡养费。已经悄然恢复了单身，而这个爆料的人是圈内某大牌女星。这位女星跟林青霞关系匪浅，也是圈中的资历较老的女星。她说的话可信度还是蛮高的。该大牌明星还透露说，林青霞离婚是因为前夫邢礼元在外面包养了小三，还有一个私生子，林青霞接受不了，才选择了离婚。林青霞一九九四年嫁给商人邢礼元之后，就淡出娱乐圈，全身心照顾家庭。当时两人的婚礼是在美国旧金山举行，算是一场盛大的世纪婚礼。当时林青霞四十岁
，邢礼元四十五岁。邢礼元有个前妻叫张天爱，俩人生有一个女儿叫邢佳倩。两人离婚后，邢佳倩跟爸爸生活。顺便一提，邢佳倩在林青霞结婚时还充当了花童。一般情况下，嫁入豪门总是要面临传宗接代这样的事情。即便是传奇女神林青霞也不例外的，即便生头胎已经是高龄产妇，林青霞依然毫无畏惧地继续怀孕。二零零一年，以四十七岁的高龄生下第二个女儿邢妍爱。令人没想到的是，邢礼元这个受过高等教育的男士，居然也有了重男轻女这样的念头。邢礼元家大业大，希望可以有个儿子来继承家业。但是前妻张天爱跟林青霞都给他生女儿，加上长期各方的爆料，让夫妻双方的感情愈加不牢靠。二零一四年，林青霞还曾获老公邢礼元赠的的一套十一亿的别墅豪宅，当时应该只是为了抚慰妻子的心。二林志玲，二零零五年，林志玲拍摄广告发生意外，被紧急送往医院救治。就在这时。很多无良媒体制造谣言，这让身体虚弱的林志玲根本无力回应。更让人寒心的是，作为男友的言承旭此时并没有站出来维护女友，反而和她分了手。在林志玲住院期间，身价百亿的卫浴王子邱世凯来到医院看望，博取了林志玲的好感，和她谈起了恋爱。此时，林志玲的豪门路终于走上了正轨。可这段感情却在八年后渐渐消失了。而在这段感情存续期间，富士康的老板、大富豪郭台铭频繁请林志玲参加年会。虽然年龄相差二十几岁，郭总还是亲自上场与她亲密热舞。很快，两人传出了绯闻，而且林志玲的老板洪伟明在回应绯闻时，还故意使用含糊的字眼。让两人的关系一度陷入迷云。后来，郭台铭娶了与林志玲同龄的舞蹈老师作为第二任妻子，这段风靡一时的林郭绯闻才告一段落。二零二一年，有媒体爆出林志玲的疑似陪酒照，照片中林志玲和一位富商看上去举止亲密，该行为引发了不少网友争议。细看发现，其实所爆出的陪酒照。是林志玲识钱的丑闻，如今不过是旧事重提。爆料说林志玲的陪酒价格高达一千万，网友同时还爆出了一张明星陪酒价格表，从表上可以看到林志玲的价格最高，高达一百万港币，和当时的二三线明星比起来，差不多高出了一倍。价格表一爆出，就有网友表示贵圈太乱了。看来的确是有不少人被这张价格表震惊到，但是也有网友表示不知道这张价格表的真假，还是不要随意猜测。三，王祖贤电影《倩女幽魂》里的美艳女鬼聂小倩是很多人都忘不掉的身影，而说起她最为人熟知的感情，就是与歌手齐秦的那段孽缘，当时他们都处于拼搏的年纪。一个在台湾，一个在香港，自此就开始了不可避免的异地恋。尽管聚少离多，可这对小情侣还是爱得火热。只是承载了万般光鲜的爱情，注定会受到无数人的关注与舆论。他们仿佛时时刻刻在美光灯下谈恋爱，稍有风吹草动就会掀起波澜。后来为了转移大众的注意。齐秦与王祖贤商量着用假分手的方法，来摆脱这段恋情的关注度。哪成想，因为烟雾弹放太多，再加上双方父母的反对，以及久久的分离状态，两人竟真的分手了。与齐秦分手之后，王祖贤曾一度失落不已，也就是在这个时候，一直追求她，如同一个护花使者般的香港富商林建岳。就这样走入了他的心中。王祖贤与林建岳在一起时，林建岳已有家室，所以他被扣上了小三的名头。媒体更是抨击他未拜金女。可王祖贤一直沉迷在林建岳的温柔中，对他说的与妻子分居之后。
才和自己交往的事实深信不疑。直到其母登报大骂王祖贤的时候，林建岳的缄默才真正让他看清了这个男人的真面目。而且，也就是因为林母的这一句话，让王祖贤的玉女形象瞬间崩塌。面对这种无法为自己辩解的绝望。王祖贤只能远赴加拿大疗伤。值得一提的是，之前与王祖贤爱得火热的时候，林建岳曾大手一挥送了他一套上千万的豪宅。但其实林建岳当年送这套房子的时候，只支付了百分之三十的首付，其余的高额房贷是需要王祖贤自己还的。四，萧强，一九九二年在拍摄《爱在星光灿烂时》。被导演和东星一顿指责，萧强感觉很是委屈，但又不敢得罪导演，不仅赔礼道歉，还在夜晚给导演送去最温暖的关怀。长得漂亮的人身边从来都是不缺少男人的。在辞别的和东星之后不久，萧强就认识了台湾富商曹星成。此时的曹星成已经四十多岁了，更是台湾很有名气的电子大亨。妥妥的人生赢家，而萧强还是一个混迹娱乐圈的小明星，因此不久之后，面对曹星成的主动示好，这位台湾第一美女沦陷了。两人在一起之后，萧强对于曹星成几乎是予取予求，曹星成也很满意萧强的态度，因此一出手就送给了他价值上亿新台币的房产和金卡。除此之外，曹星成还约定。每年给萧强三千万新台币，因此两人就默契地建立起了一种契约关系。但是在不久之后，曹兴成可能时觉得新鲜劲过了，因此两人也就分道扬镳了。在一九九八年，因为和陈俊生一起合作了电视剧《燕双飞》，绝代双骄，两人传出了绯闻，但两人最终还是无疾而终。直到二零零一年，萧强又结识了台湾建筑行业大佬林金龙。尽管林金龙长得十分魁梧雄壮，满脸横肉，但是萧强曾经一度想要嫁给林金龙。这不光是因为林金龙很有钱，而且他还对萧强很好，送豪宅，花几百万为他装修，还每年给萧强八千万钱台币的零花钱。但可惜的是，这段感情。最终还是无疾而终了。与林金龙分道扬镳之后，萧强接下来又代言了台湾某公司总经理黄孔祥的精品店，两人日久生情了，甚至有时候情谊上头，还被记者拍到了在公开场合亲热。刚被记者拍到和黄孔祥私密照，没多久，萧强又被爆料插足台湾广告才子范可清和崔台金的婚事。导致两人分手。面对种种绯闻，萧强认为这是因为观众喜欢自己，关注自己，言语之中对绯闻多充满了骄傲。五，沈石华，在那个影视剧年代，二十岁的她就已经成为了中式最出色的女演员，而且演出的《春城无处不飞花》这一部剧获得了非常高的荣誉与称赞。在一九八零年。她又获得了一个金马奖最佳女配角，事业可以说是起点非常高，让很多人都羡慕她。但一切来得快也去得快，正当她爆红爆紫的时候，却传出她与某董事会的富商未婚产女，而且生下一个女儿，几乎毁掉了她全部事业。在与富商秘密产女之后，沈石华丢掉了自己的全部工作机会。最可惜的是，因为生了一个女儿，她也慢慢被富商给忘掉。直到最后，母女在一起生活，就连孩子的户口与正常的家庭都不能拥有。最后还被富商提出要验孩子 DNA 的要求。可以说，当时年轻漂亮的沈石华是被抛弃了之后，还惨遭富商羞辱了一番。但奈何一切已经无法回头，在事后的采访之中。沈石华形容自己在最困难的时候，一度想带着自己的孩子放弃生命，但事后的八年里，他为了孩子的教育费与户籍等问题一直奔波，最终才获得了法院判决的抚养费。
，前面的人生路走错了之后的沈时华也表示自己后来才明白，富商就是想要借胎生子，对自己根本不是真爱，更不是什么真感情。六，关之琳。1993年，关之琳在香港圣玛丽医院从体内取出两颗球的新闻引爆全网。知情人士信誓旦旦称，这是关之琳为了和李嘉欣争宠与刘銮雄玩的互动游戏，一夜之间将关之琳从女神神坛拉下，而这也变成关之琳演艺生涯甩不开的污点。传闻说，当时刘銮雄跑去探班，《笑傲江湖》。一眼便被关之琳勾去魂，当即抛下身边的李嘉欣，对他猛献殷勤，唯博美人一笑。刘銮雄不仅买下千万豪宅，双手奉给关之琳，珠宝以及奢侈品更是纷至沓来。关之琳也成功从落魄千金摇身一变为千万富婆。在刘銮雄之前，关之琳还曾为前经历过一段失败的婚姻，当时的她。为偿还家中债务，一天二十四小时，几乎都泡在片场。就在这个紧要关头，王国晶的出现解决关之琳的燃眉之急。对方不仅替她偿还所有债务，还动用超能力将她捧成公主。刚成年的关之琳哪见过这种阵仗，当即缴械投降，不顾父亲阻拦，也要嫁给这个大他一轮的男人。两人前脚刚结婚。王国晶后脚就露出真面目，不仅夜不归宿，到处寻花问柳，更是不将关之琳这个正牌妻子放在眼里。年轻气盛的他当即提出离婚，还顺势卷走他一半财产。女明星作为当今社会的焦点人物，成为很多人心中的女神，也成为很多美好的记忆。他们的人生真的完美吗？有的女明星嫁入豪门。有的却沦为富豪的泄欲工具，说来也是让人不禁唏嘘。一边是众星捧月般的荣光，另一边却藏着很多的黑暗。